Так, всем привет, мы продолжаем. А, на гид э, перехожу. А, смотрю, на чем мы остановились. Так, сопровождение проекта мы остановились, да? А, вот, получается, мы вот это вот все пересмотрели с вами. Остановились вот здесь. Отдельная команда с менеджером, по-моему. И с менеджером тоже посмотрели. Да, с менеджером тоже посмотрели. Небольшой открытый проект. Я думал, что это касается GitHub, но тут э, только э, основы, не основы, а другие направления немножко. То есть э, открытый проект небольшой подразумевает э, то, что также вы не можете делать никаких э, изменений в э, ветке мастер в основном каталоге, да, в основном репозитории, в основном направлении разработки. Но можете предлагать какие-то другие ветки разработки свои. Для этого вы клонируете тот проект, который вам нужно. То есть вам нужно его подредактировать. Либо там вы увидели какую-то ошибку, либо хотите предложить этому проекту какую-то фичу новую. То есть вы его клонируете, переходите в проект. Делаете обязательно там себе ветку. Потому что вам основной мастер ветку нельзя предлагать менять. Вы предлагаете только ветку. Выполняете, делаете комиты, Потом можете просто переместить результат Rebase. Сплющить сквош свои наработки в единый комит. То есть вы делаете, разрабатываете, делаете много комитов. Потом делаете единственный комит. Ну или лучше, скорее всего, этого не делать, чтобы э, человек, э, который владеет этим проектом, э, смотрел вашу ветку и все комиты, которые вы делали. То есть что меняли, как меняли, когда меняли. То есть все мог видеть. Предлагается... Поделиться этими наработками, потом перейти на страницу исходного проекта и нажать кнопочку Fork. То есть здесь имеется в виду, наверное, GitHub. Потому что, допустим, я захожу на GitHub. К примеру, ищу что-то по HTML5 какие-то проекты О, нахожу 6 60 тысяч репозиторий здесь я смотрю самые наиболее востребованные наверное здесь какие-то да best match лучшие проекты ары uh, драйдл давайте зайдем а тут html парсер я вас скрипт ну, к примеру вот я бы хотел изучить там что-то ему предложить так, вот у него Redmi файл, как оформлен красиво, кстати. Он показывает, здесь рассказывает, вернее, в этом файле, как устанавливать его проект, чтобы посмотреть, да? А что-нибудь попроще, нам JavaScript не нужен. Нам нужен... Вот здесь, кстати, указывается язык какой. Нам нужен э, просто... HTML тут э, мы не поймем, скорее всего, на инородном языке. Что-нибудь выберем со второй страницы. Две звездочки, четыре форка. То есть вот, ну допустим, вот этот возьмем, неважно. Да, вот VP, HTML5 про практика вот нам понравился допустим он либо мы что-то хотим нам изменить либо добавить хотим попросить этого разработчика да мусап танвер мы нажимаем кнопочку fork вот эту тем самым у нас получается 
копия у нас у Мигули, у нашей, так сказать, Джессики по проекту. У нее появляется свой репозиторий с таким же именем HTML5, с теми же данными, ответвленные от этого проекта. Таким образом, мы создаем собственную копию проекта, да, доступную на запись нам. То есть мы можем с ней спокойно работать, но для того, чтобы мы с ней могли спокойно работать, не забыть сделать ветку от мастера сразу. Потому что если мы начнем изменять ветки мастер, потом эти изменения мы будем принимать, мы не сможем предложить их, в смысле можем их откатить, потом и сделать ветку. Но это будет сложнее, с нашей неопытностью еще в гите практически нереально справиться сразу без всякой литературы. Поэтому делаем ветку, в ней делаем изменения, а потом предлагаем ветку эту э, хозяину проекта. Э, здесь получается URL нам нужен. Помимо того, что мы скопируем, ответвленный, от, ответвление сделаем, да? Давайте, к примеру, я нажму, сделаю ответвление. Вот, я сделал ответвление, к примеру. Э -э у меня теперь есть этот репозиторий. Но... Для того, чтобы мне с ним работать, он у меня есть э, на версии, которая у меня на гитхабе сервере, а мне нужна своя локальная. Для этого я захожу в гитбаш. И делаю гит клон https github точка ком мигуля html5 git так а мы в рабочий проект не зашли да То есть мы, получается, сделали все у себя в папке C User Boric. Вот он у нас, этот проект. Давайте не будем множить все это дело, удалим его оттуда. Я просто не перешел. Так, вот он у меня сделался. Я его удалю. Мне нужно на свою папку зайти на GitHub. CD D GitHub. Отставить неправильно. GitHub. Смотрим директории. Да. И вот здесь я уже сделаю клон своего проекта, который у меня в моем же репозитории находится. Но я его ответвил от этого человека. Объем там большой, я так понимаю, 6, 6 мегабайт. Что там лежит на 6 мегабайт, интересно знать. Давайте посмотрим. Да, у нас появился, он зайдем. Там формы, картинки, структура, task, tasks, links, redmi, table, tasks, что такое tasks, Tash, tasks, давайте зайдем в Google, переведем task, что-то знакомое, только я не помню перевода, task. Задача, да? Задача, задание, да? Хорошо. 
Так. Ну, давайте откроем. Диск D, GitHub, HTML5. Что-нибудь откроем. Давайте посмотрим задачи. Чарт, имейдж, линк, сайт. Ого. Давайте откроем вот этот сайт. Что мы здесь увидим? Most вид сайт из background. Ну, запустим давайте его где? В хроме. Вот какая красивая вещь. Google, email, mail, Facebook. Most visited сайт. Most. Most. Большинство, наибольшее количество. <laughs> наибольшее количество визитов. Google, Gmail, Email, Facebook. То есть вот такие красивые кнопочки нам предлагают. Фон мне нравится красивый, но только давайте посмотрим, сколько эта картина ковесит красивая. Black JPEG. Так, в задаче мы заходили image link сайт black ну естественно эта картинка очень таки весомая потому что там э, фон и это сделано для красоты но если кто-то это будет использовать для себя где-то Так, диск D, GitHub, HTML5, задачи, имейдж, линк, сайт, блэк. Открываем, смотрим. Вот такая вот картинка. Изображение, размер изображения. Ширина 50, высота 31,75. Два мегабайта. Странно. А, это сантиметры, господи. Фух. В пикселях 1920 на 1200. То есть, представляете, да? Размеры картинки. Давайте посмотрим. Может сохранить в веб. Вот я не знаю, тут в новом Photoshop я скачал, он у меня не показывает сохранить для веб, просто сохранить как. Раньше это было что-то Shift, Ctrl, Alt, W что ли? Экспортировать как? экспортировать как ну да вот где тут посмотреть а вот 686 килобайт да весит но я так понимаю что он оптимизированный но почему jpeg если gif не показывается размер png а нет показывается смотрите-ка gif png будет полтора мегабайт в gif 574 svg 93 байт так, jpeg 
586. Тысяча двести на тысяча девятьсот двадцать. Так. Отчетчик глажи. Авто. Ну, к примеру, GIF. То есть он будет меньше. Мы захотели ему предложить картинку, которая будет весить меньше, да? Но для начала нам нужно создать ветку. Опять чуть не забыл. Гид чекаут ложок B бранч, да? Создать ветку и перейти на нее. Image GIF Так, это у нас будет ветка называться Image GIF Ну, допустим, вот так назовем ветку Дальше мы здесь из изменим Этот black, black gif, допустим, сохраним. У нас теперь есть JPEG, размер 268 килобайт и размер gif 561 килобайт. Значит, мы что-то не то сделали, да? 268 килобайт у него лучше, да? Ну, к примеру, тогда просто мы там нашли какую-то ошибку, то есть он там полновесный какой-нибудь файл не оптимизированный закинул. И мы смотрим гид статус. У нас изменилась вот по такому пути картинка. Мы ее добавляем. Command not found. А, гид ADD, извиняюсь. Добавили, смотрим гид статус. Да, добавлены, делаем комит, гид комит. С комментарием, к примеру, ADD. Black GIF. Все, сделали комит, смотрим гид статус, все чистенько. Допустим, сделали это изменение, залили к себе в репозиторий, в котором мы имеем права записи. Да? Делаем мы это гид push origin image gif ветка, да? Image GIF. Свою ветку мы хотим залить на свой репозиторий, да, Мигуля. Джессика наша. Так, пароль не помню. Давайте вспоминать. Нет. Да что у меня палец на игре то лезет? Мигуля. Залили, смотрим. Ремонт. Ага, залили. Так. Где наша Мигуля? Вот она наша Мигуля. Смотрим, у нас есть HTML5. 
две ветки. Мастер по дефолту и ImageGIF. И сейчас мы находимся на активной ветке ImageGIF. Наша активная на данный момент. Только мы ее должны были, наверное, с мастера заливать, я так понимаю, или нет. Да ну она залилась, залила, залилась, так что нам смысла нет на мастера переходить. То есть мы ее просто залили. Неважно. Мы указали же, какая ветка. Да, указали. Все. Так, получается, у нас появилось две ветки, мы их видим. И мы теперь должны предложить этому человеку поменять эту картинку на GIF. Для этого мы его, получается, вот этого человека, HTML5, берем его URL этого проекта. Добавляем мы добавляем, что мы добавляем? Мы добавляем git add git remote его проект в себе в ссылочке git add назовем его мусаптанвер mt Да? Ну просто маленьким МТ, чтобы под в следующий раз нам не писать полностью, допустим, его URL, к примеру. Вот так. Мы нажимаем Enter, добавили, смотрим. Git Remote у нас есть свой Origin и МТ того человека, да? Дальше. Если вдруг у него произошли какие-то изменения а, на проекте, да, мы их должны оттуда пул сделать, да? Git pull э, mt. Вот так. Вдруг у него за это время произошли какие-то там изменения. У нас он выдал. А, нам надо с мастера этот гидпул делать. Скорее всего. Какая разница? Ой, куда я ввел -то? Так, вы просили, чтобы вытащить удаленную, но не уточнили отделение, потому что это по умолчанию настроено для текущей... А, да, нам ветку надо указать, либо... А, то есть я сделал так, как будто я с мастера это делал. Давайте перейдем на мастер, либо укажем ветку. Да, давайте перейдем на мастера. Git checkout мастер. Так, мы перешли на мастера и теперь можем сделать git pool mt. Нет. Git pool mt. Нет, все равно надо указывать. Git pool. Это URL его. Мастер. Вот так. Урл, uh, а в конце ветка, да, которую мы хотим себе залить. Uh, Все у нас слилось, да, мы проверим, добавилось там что-то или нет. Ну, мы и так, наверное, знаем, что он там не успел ничего добавить. Давайте посмотрим, комит или гитлок. Гитлок. Десятого мая две тысячи шестнадцатого года были последний комит, так что 
все в порядке. Мы ничего не перезапишем. Кьют. Выход. Буква Q. Так, получается, нам надо... предложить себе мы залили и предлагаем ему как мы ему будем предлагать так вот на его проекте Зашли на его Здесь есть кнопочка New Pull Request. Мы ее нажимаем. Он нам предлагает... Давайте переведем. Что это значит? Сравнить изменения. То есть сравнить изменения через ветви совершает... Теги и более ниже, если вам нужно, вы также можете сравнить свой форк, да? Параллельный кросс. Аккросс. Параллельный форк. Да, то есть вот. Компары Аккросс форк, наш форк. То есть мы хотим предложить ему в его проект добавить в ветку мастер. свой проект ветку image gif и здесь описать что мы изменили расширение у картинки black jpeg замените на GIF. Пример вот так. Разрежить редактирование. Хорошо. Вот, кстати, показывается. Причем и у меня гид, вот этот вот, зарегистрирован на Boric Hub, то есть все настройки конфигурации. И он его отобразил как Boric Hub. То есть здесь немножко мы неправильно действуем. Надо было от Boric Hub это действовать. Ну ладно. Неважно. И все, создаем create pull request. Вот он сейчас видит, ему скорее всего пришло на почту извещение, что э, вас там просят что-то изменить. Либо он зайдет к себе на страницу, увидит, что у него есть pull request. Вот он может посмотреть pull request есть или нет. Здесь список этих pull request. Есть кто-то просит, добавили... Black Div, Мигуля, один открытый реквест. Давайте его посмотрим. Как он его может посмотреть? Pull Request, открыл, почитал. И здесь он его может, либо здесь у него будет кнопка, либо добавить изменения, либо отсрочить там что-то, либо просто переместить потом посмотреть да либо у него здесь кнопка есть такая там будет команды показаны что он может переместить на свой локальный компьютер слить мою ветку удаленно и посмотреть какие там изменения сделал если что-то понравится он ее мержит да то есть здесь будет гита dd или нет здесь будет гит checkout b branch ветка мигуля тире image-gif ветка 
этой команды он создаст у, создаст у себя ветку с названием migula-image-gif, к примеру, да, и там будет у него, то есть он ее добавит, да, эту ветку, и посмотрит, что мы там изменили. То есть это лучше было вам всего лишь показать сейчас а, на каком-нибудь другом. проекте, чтобы было видно, что нужно делать дальше. Давайте я вот на Boric Hub One э, сделаю то же самое и вам будет видно. Находим Boric Hub. Отставить. Я искал Boric Hub. А, в этой репозитории? Нет, нам в этой репозитории не надо. Нам надо на чистый. Так, нашел я этого Boric Hub. К примеру, One. И получается, жму Fork чтобы этот проект One у себя. Так, вот он теперь у меня. Был для записи, да? Здесь я выхожу отсюда. GitHub. Здесь, наверное, есть уже такой One, да? Давайте зайдем в One. Здесь у нас есть One, One Boric. Ой, CD One. Зашли. Здесь какой-то уже есть. Давайте создадим One. В проекте One. Нет, там тогда будет отображаться, что мы еще... И давайте просто создадим новую... В, на GitHub. Создадим новую папочку. MacDir. А, будет называться One Test. Смотрим, есть. Да, создалась. Зайдем туда. Зашли. И здесь делаем клон. Git клон. HTTPS. GitHub.com. Мигуля. Мигуля. One. Git. Планировали проект One. Сделали сразу здесь ветку. Git checkout. Branch. И сразу так, создаем ветку и сразу в нее переходим. Называться она будет допустим Edit Index Так, ветка, наверное, без пробелов. Просто edit index. Что он пишет? А, я не зашел в директорию. Нам надо зайти в директорию, извиняюсь. То есть мы сделали, надо зайти в этот проект. Вот он появился у нас мастер. И теперь я делаю здесь в мастере эту веточку, да? Что? А, -а, 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 -а. вот какой хороший. Возможно, вы имели в виду, то есть я опять поторопился, не прочитал. То есть будьте внимательны, читайте то, что вам пишет. Он дурного не посоветует. Я перепутал букву. Все. Вот здесь у нас, теперь мы в этой веточке. Все отлично. Здесь сделаем изменения. То есть нам нужно открыть в папочке One. Нет, не One. One Test. One. Индекс, да? Откроем его. 
Notepad++. Здесь ничего нет. Давайте предложим добавить им, блин, опять Body. Забываю, что у меня есть прекрасный плагин Emit. Body. Сохраняю. Смотрим гид статус. Есть, да? Давайте сделаем э, добавление и коммент сразу. Это флажок А и М. Это комментарий. Edit Index. Все добавился. Смотрим гид статус. Все чистенько, да? Все, мы закончили работу. Давайте зальем в наш репозиторий. Git push. Uh, origin на uh, сервер ветку edit index мигуля эту веточку мы заливаем на наш репозиторий Открываем F5, смотрим три ветки. А, здесь я уже просто делал над этим проектом. Давайте ее удалим, эту ветку. У нас есть... А, ну видите, Борик Ха, потому что это я использую GitBash, приложение вот это от имени GitHub Борик, поэтому тут вот так пишет. А, удалила Мигуля. Ну, все ясно. То есть у нас есть эта ветка. А если я сейчас буду предлагать изменить, скорее всего, этот человек не увидит. Потому что это он и есть. Я же у него это и скопировал. Сделал форк, вернее, ответвление от него же и сделал. Ну, давайте посмотрим, проверим. Так. Надо было наоборот битборику у Мигули что-то сделать. И тогда было бы понятней. Ну ладно. Э, вопрос в чем? Мы отправили все это сюда. Дальше заходим э, на Boric Hub. Вот этот проект One. И нажимаем New Pull Request. Э, предлагаем э, изменить в нашем ответвлении на его репозитории ветку мастер со своего репозитория ветку edit index ну и здесь пишем там я изменила вет э, файл index посмотрите так будет лучше привет трек пулст привет pull request Create pull request. Все, он получает вот это сообщение. Branch конфликт. То есть есть какие-то конфликты в изменении файла index. Он может его посмотреть. Да? Давайте зайдем от Boric Hub, посмотрим, что он видит. Ему должно было прийти сообщение, но так как это он отправлял, ему ничего не приходит, что появился pull request. Но здесь мы его даже тоже не видим. Почему? Потому что там есть конфликт да, какой-то. Так было, так стало. А, я его до этого менял еще. Ну, тут все запуталось, конечно. Ну, смысл ясен, да? Mark Resolved. Окей. Okay. Commit change. Хорошо, закомители. Предложили. 
Смотрим там. Но он должен был здесь появиться. Да? Вот, и сделалось ответвление. Я до этого просто сделал. Вот Мигуля сделала ответвление. Edit Index. Я это все вижу. Вижу теперь этот pull request. Edit Index. Письмо-то не пришло до сих пор. Ну, видимо, я то, то, что от своего имени отправлял, это pull request. Должно было прийти письмо, что у нас появился pull request, да, просят изменить что-то. Здесь я могу либо сразу, вот, теперь мы видим, э, изменить, да, либо слить э, с перемещением rebase, и, э, переместить и слить. То есть здесь очень все прекрасно понятно. Вы заходите на pull request, выбираете тот request, который вам предложили. Здесь command line инструкция. То есть вот, нужно будет перейти на Migulia Edit Index Master. Создать branch ветку Migulia такая-то, такая-то от ветки мастер и перейти на нее все он создает переходит смотрит да делает пул так перешел на ветку сделал пул от вот этой вещи да где я уже где Мигуля сделала изменения на своем локальном и э, гитхабовском репозитории, залила туда эту ветку, и он может на этом репозитории на ее сделать пул ее ветки Edit Index. Он сделал этот пул, посмотрел, все ли его устраивает, и если все устраивает, он переходит на ветку мастер свою, и делает слитие, не сохраняя ветку Мигуля Edit Index. И потом у него все это в ветке мастер на локальном стало вместе, вместе с веткой Edit Index от Мигули. И он делает git push origin master на сервер. Отправляет все изменения. И они у него уже будут доступны также для всех. Все эти изменения. То есть все очень просто и ничего такого нет ну главное порядок того что вам нужно зайти к человеку давайте я сейчас мигули то же самое сделаю и будет наверное видно да так профиль мигули давайте я здесь создам репозиторий Будет он называться, допустим, CSS. Тут краткое описание, паблик, инициализировать репозиторий, инициализировать. Отлично. Так, выйдем отсюда, выйдем отсюда. Мы в репозитории GitHub. Так. Мигули надо сделать этот рабочий проект, чтобы он был у нее. Давайте сделаем здесь гид клон. Так, у меня Мигули же где-то оставалось. Да, вот Мигули есть. Здесь CSS, здесь гид клон. CSS гид. Будет создана папочка CSS. В которой будет вот этот файл у нас Redmi с нашего проекта. Делаем. Смотрим. 
Есть CSS папочка? Есть. Заходим в нее. Мастер. Все отлично. Это будет наша Мигулина. Это наш репозиторий и наш локальный репозиторий. Выходим отсюда. Делаем то же самое для Boric Hub. Только мы когда будем клонировать не в CSS, потому что у нас уже у нас она уже есть, а CSS Boric папочка. Вот в нее и склонируем этот проект. Смотрим. CSS Boric есть. Заходим туда. В эту папочку. Все, мастер есть. Так, да? То есть мы зашли, получается, к Мигули. Делаем форк. Ой, отставить. Надо же от Борик Хаб Мигуля. Ищем. Есть такая. Даже комит у нас от нее есть. Ладно. Так, заходим на Мигулю. Заходим в ее проект CSS. У нее тут файл Redmi. Мы делаем форк от этого. Видите, э -э книжка сканируется. То есть мы сканируем Мигулин э -э Redmi. Отлично. Мы склонировали. Вернее, форк сделали ответвление. Теперь э -э этот проект у нас есть на GitHub. Нам нужно его локально сделать. Мы его сделали. Git клон. Мигуля, CSS, Git. Ну и просто в свою папочку. Сейчас мы находимся в ней. Давайте посмотрим Git статус. Все чистенько. Давайте открывать э, CSS Boric. Вот этот файл Redmi. Мы его открываем. Правим. CSS HTML добавили. Сохранили. Но мы сделали опять ошибку в том, что мы не сделали ответвление. Давайте посмотрим гид статус. У нас модифицированный файл. Как мы отменяем эту модификацию, кто помнит? У нас здесь предложение, да? Либо git checkout файл в рабочей директории. Поменять рабочую директорию. Либо добавить его, да? Давайте сделаем git branch А, checkout это отменить изменения, да? Вот что важно за два дня изучить git и не понимать что значит команда checkout, это же перейти на другую ветку. А вспоминаю, да, это отменить изменения, откатить. readme.md git статус. Все чистенько. Да, у нас отменились сами изменения. То есть, вот как хорошо у нас все вышло. Мы теперь спокойно можем создать ветку, которую мы забыли сделать. Бренч и перейти на нее. Пускай HTML эта ветка называется. Вот она у нас появилась. Все, потом здесь мы сделали изменения, сохранили их. Посмотрели гид статус. Да, у нас есть изменения. И сделали комит git commit uh, нужно нам и добавить и сделать комментарий add 
html tag. Все, commit сделали, git статус, все чистенько. Отправляем на наш репозиторий git push origin html ветку html борик permission to migule css git да нет так а почему я не могу я же себе заливаю да верно origin Git push. На сервер ветку HTML. Так, читаем, значит, внимание на это Дэнни Деборик Хаб. У меня нет прав на Мигуле CSS Git. А я что делал это клон мигуля а я клонировал то с мигуля а мне надо было клонировать от себя то есть я сделал форк я сделал форк и у меня появился свой CSS. У меня появился свой CSS. Окей. Давайте сделаем по-другому. Сделаем git клон Uh, https github github.com uh, boric up uh, css это форк который я сделал от мигули он теперь есть у меня и нужен то он мне чтобы я мог с ним локально работать папочку CSS fork. Заходим в CSS fork. Вот он есть. Отлично. CSS fork. Открываем. Добав... А, отставить. Ветку-то опять забыли. Git статус. Ничего не изменено. Uh, git checkout. Branch. Ветка CSS. Окей. Okay. Создали, перешли. Теперь здесь HTML добавили. Git статус git commit и добавляем и комментарий add html tag сделали commit отправили все на сервер на в репозитории в свой git push origin веточку css boric hub отправили смотрим 
css так борик хаб css файл readme редактировать тут что-то ничего не отредактировано почему здесь у нас все есть здесь мы на борик хаби две ветки ветка css а вот добавилось html почему его так не увидел я же его вот здесь должен был видеть правильно А, это то состояние, да, от которого мы сделали. Слить и сделать pull request. Нет, это нам не надо. Так. Это Мигулина. Мы можем прямо отсюда вот сделать pull request. Предложить ей. Вот, кстати, мы к ней попали сразу. Нашу ветку CSS. На ее ветку мастер предложить Boric Hub CSS ветку CSS. Мы сюда добавили HTML. Тут все сразу видно. Create pull request здесь описание добавил так html к примеру create pull request добавил так мигуля должна все это видеть у себя на почте к примеру Мигуля, два новых письма. Пришло от Гитхаба письмо. Мержин. Один. Что мне нужно сделать? Борик One, ADD Folder IMG, In Background PNG. Это уже было, да? Оно совмещено. Так, нового письма не пришло. Почему-то нету нового письма. Принтек это уже было. Вообще надо все поудалять, чтобы не мешало. То есть Мигули должно было прийти письмо. о том что ей предложили вот вот и не пришло и она может это все слить ну все тем же самым способом посмотреть давайте посмотрим как она может все это посмотреть ей надо зайти Сначала зайдем, давайте. CD CSS. Вот Мигулина версия. Давайте ее откроем, посмотрим. CSS Redmi. Вот она ее версия. Она, увидев, что ей прислали предложение. Делает следующее. Создает ветку checkout. 
вернее, да, ветку и переходит на нее и называет ее Борик CSS Master. Так, Борик CSS от своей ветки Master она создала. И делает залитие git pool с http github .com borik up css git ветку css делает залитие от борик хаба его ветку css Что-то там добавилось. Мы смотрим, что добавилось. Redmi плюс одна строчка. строчка. Теперь у нас есть эта ветка. Борик CSS. С этой веткой, которая разрабатывалась Борик Хабом. Давайте посмотрим. И у нас стало вот так. Мы увидели, что было изменено. Нам это понравилось. Мы решили принять это предложение о изменении. И Принимается оно следующим образом. Шаг второй. То есть нам нужно перейти на ветку свою мастер нашего проекта. Мы перешли и слить наработанную ветку с нашим мастером, не сохраняя эту ветку. Она нам больше не нужна. Мы все посмотрели. Мы ее просто сольем и удалим. Точнее мы ее даже... Ну да, скорее всего сольем и удалим. Мы же Борик CSS создали веточку. Борик Хаб. CSS. Все сливаем и удаляем эту ветку, которую мы создали. Скорее всего удалится. Мы ее посмотрим, удалилась она или нет. Так, смержили. А, мерж не нажал, да? Не набрал мерж. Not submitting, we can't merge. Git status. Давайте переведем. Не то, что мы можем объединить. Наверное, я неправильно набрал. Борик. Пап. И СС. Как там предлагается? Так, ну мы сейчас на мастере находим, значит у нас, да, у нас ничего не объединилось. Git. Мержи. Мержи. Git. Мержи. No FF. No F. F Борик Хаб и СС Почему не то, что мы хотим объединить? Нот. Давайте посмотрим, какие у нас есть ветки. Борик CSS, а не Борик Хаб. Мы ее назвали немножко не так. Она называет Борик CSS. Борик CSS. Мы должны соединить вот эту ветку. То есть мы посмотрели гидбранч кинус ветки и поняли, что мы неправильно набрали название ветки. Хотя это можно было заметить, я просто от невнимательности от своей ее пропустил. Так комит да мерш пускай остается 
Escape нажимаем записать, выйти. Слили и можем заливать на репозиторий. Сейчас, кстати, посмотрим. Да, у нас все изменилось, мы слили. Находимся на мастере, у нас все изменилось. И делаем git push origin master. Это делает Мигуля, да? Окей. Морик нам предложил поменять, мы поменяли. Все. Вот на этом заканчивается pull request. Как посмотреть ветку, которую разрабатывает, мы понимаем, да? То есть мы получили ее, сделали шаги, которые нам необходимы, и все, и закоммитили. Поместили. Смотрим pull request. Все, больше открытых pull request у Мигули нет. Закрытый один. Вот он, ADD, что я мог так. Все. Всем спасибо. На этом гид заканчивает свое рассмотрение. Почему? Потому что здесь идет дальше э, request pull методом гита, но он выводит лишь информацию о том, что он предлагает совместить какие-то ветки в ваш проект и это нужно отправлять письмом будь то электронным будь там еще каким-то почитайте в большом проекте вообще в списком рассылки отправляется вот такое письмо то что созданы ветки потом настраивается email конфиг в вашем гите и с помощью этого email конфига на адрес, пароль, все отправляется. Вот такое письмо. Что готов. Готова какая-то разработка, примите ее, либо там отклоните. То есть дается на рассмотрение. Вот такая вещь. Сопровождение то же самое. Тематические ветки. Применение патчи, отправленных по почте. То есть отправляется все изменения по почте человек в менеджер либо там благосклонный диктатор все это смотрит разбирает что вот что нужно что не нужно смотрит сливает в мастер либо вот разрабатывают проекты делают в долгоживущие ветки в next сначала все сливают в мастер next либо вот в новые разработки которые вновь, вновь разрабатываются все потом их смотрят и сливают с основной то есть не смотрят отдельно каждого, а смотрят уже вот здесь. Ну, то есть почитаете, разберитесь. Отметка релизов, то есть гид-теги делают, версии, помните, мы делали. То есть по номеру версии можно отследить, посмотреть лог, что менялось, что не менялось. Ну и все, мы теперь... Тут дальше идут инструменты, следующие главы, это уже на ваше усмотрение, хотите дальше чем-то, если вам надо будет в работе заняться, вы занимаетесь. А основные все моменты мы изучили. Дальше будет только практика по сайтам, по всем выкладывания на GitHub и все остальное. То есть в следующих видео будет практика уже знающих людей по гиту все. А это заключительный урок на этом по гиту. Так, всем спасибо. Кому что не ясно, пишите в комментариях, дополнительно рассмотрим, если что, на практике. Всем спасибо, до свидания.